Наше предприятие входит в состав холдинга по производству лекарственных средств в Екатеринбурге. У нас, иначе говоря, на предприятии представлено различное оборудование для производства лекарственных средств от гранулятора до автоматической линии по наклеиванию самоклеящихся этикеток. В конце года мы провели модернизацию и начали производить замену моральной и технически устаревшего оборудования. Я работаю 20 лет главным инженером на производстве и хорошо знаю все технологические процессы на предприятии. Выбор нового оборудования взамен технически непригодного я производил самостоятельно, согласуя его с руководством перед покупкой. Работа была, по сути, непростая, техники на рынке представлено много, изменились и автоматизировались многие процессы. В фармацевтическом производстве очень важно контролировать качество сырья и готовых лекарственных средств. На производстве проверяют показаниями уровня влажности, времени плавления, прозрачности. Чтобы таблетки полностью соответствовали требованиям гигиены, необходимо было по сути серьезно подходить к вопросу выбора оборудования. В планах модернизации стояла и покупка блистерной машины, которая используется для автоматического формирования ячейковой упаковки из рулонного ПВХ материала. Машина автоматически заполняет ячейки таблетками. После заполнения ячеек оборудование запаивает поверхность блистеров алюминиевой фольгой. Старая машина постоянно ремонтировалась, не обеспечивала необходимой производительности. Оборудование должно быть современным и качественным. Так как я уже выбрал много различных машин для нашего предприятия, у меня был небольшой опыт по подбору и остались контакты некоторых надежных производителей техники. Я начал связываться по телефону с производителями и уточнять смогут ли они произвести блистерную машину. В качестве основных критериев я указал автоматическое управление, качественный материал оборудования из нержавеющей стали, производительность 3000 блистеров в час. Сначала я обратился в компанию из Германии, которая предложила мне автоматическое оборудование для упаковки таблеток в блистеры из алюминия, однако она уточнила, что весь процесс доставки, таможенное оформление и монтажа оборудования не входит в стоимость. Доставка могла затянуться и я отказался. Потом я связался с компанией из России. Она сказала, что они не производят автоматы такого типа, однако в общем, если мы можем подождать, они готовы спроектировать и произвести блистерную машину, но это будет не раньше следующего года. Я не был готов ждать. Так как у меня не получилось найти производителя автоматического оборудования для упаковки таблеток и капсул в блистеры из ПВХ, я решил пойти по другому пути и посоветоваться с профессионалами, которые... В принципе работают в сфере поставки фармацевтического оборудования и может предложить другой вариант машины. Я искал в интернете посредника из России, так как однажды у меня есть неудачный опыт по поставке оборудования китайским посредникам, когда нам привезли линию по фасовке порошка, однако не было. По сути ни документов по установке, ни технического паспорта. Мы долго настраивали линию, консультировались с производителями по телефону, хотя они неохотно с нами хотели разговаривать. В интернете я выбрал три поставщика. В качестве критерия я рассматривал время работы фирмы на рынке поставки фармацевтического оборудования, сайт компании, условия поставки машины. Всем компаниям я позвонил по телефону, чтобы, главным образом, убедиться в профессионализме менеджеров. Специалист одной компании сказала подождать пять минут, но так и не выслушала меня. Такое отношение к клиенту мне не понравилось. Менеджер другой компании из Калининграда поговорила со мной вежливо, задавала вопросы о необходимой производительности оборудования и желаемых сроках изготовления. Через пять дней на почту я получил от них 10 вариантов различных блистерных машин и предложение сделать выбор самостоятельно. Я понял, что у них нет профессионального подхода и мне не помогут в решении поиска оборудования. Последний, третий вариант посредника оказался для меня удачным. Менеджер мужчина говорил со мной как с профессионалом. Задавал конкретные вопросы о желаемой производительности машины, рассказал об условиях поставки. На этапе консультации он предложил автоматическое оборудование для упаковки таблеток и капсул в блистеры из ПВХ, которые я смог быстро согласовать с руководством предприятия. Машина была, по сути, приемлема по характеристикам и по цене. В течение недели мы заключили договор на поставку оборудования. Специалист попросил протестировать выслать для проведения тестирования оборудования алюминиевую фольгу в пленку для формирования блистера и сами таблетки. Менеджер за две недели до поставки сообщил о степени готовности автомата. Выслал ролик, демонстрирующий нашу машину. 
Рабочая зона оборудования закрыта пластиковыми щитами, рулон с голубой алюминиевой фольгой установлен в верхней части рабочей зоны, рулон с пленкой в нижней части. Через 30 дней после заключения договора, мы получили автоматическое оборудование для упаковки таблеток и капсул в блистеры из ПВХ. Менеджер предоставил гарантию производителя, технический паспорт оборудования, чертежи, инструкцию по эксплуатации. Мы произвели монтаж автомата. В конструкции оборудования предусмотрена система работы с рулонными упаковочными материалами ПВХ и алюминиевой фольги. Машина имеет систему протяжки материалов, при нагреве на ленте ПВХ формируются ячейки, затем через бункер с системой распределения таблетки или желатиновые капсулы попадают в ячейки. Алюминиевая фольга накрывает ПВХ и приваривается нагревом. В будущем, я планирую обратиться к менеджеру этой компании за покупкой аналитического оборудования, которое необходимо закупить для производства препарата в желатиновых капсулах. Я уверен, что он подберет мне качественную технику. Опыт показал, что как бы ты ни был уверен в своих силах, консультация специалиста ускорит решение поставленной задачи и освободит время, которое можно потратить с пользой для себя.